ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பேரலல் ரீடிங் போம் அ டைம் டு டாக் ரிட்டன் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் அ டைம் டு டாக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பேசும் நேரம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதில் போயட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஃப்ரெண்டு அவரை பார்க்க வராரு அவர் பார்க்க வரப்ப இவர் அவரோட வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அவரை போய் சந்திக்கிறாரு அவ்வளோதான் இந்த போமோட கதை When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk, I don't stand still and look around on all the hills I haven't heard and shout from where I am, what is it? No, not as there is a time to talk. I thrust my hoe in the mellow ground, blade end up and five feet tall. and plod i go up to the stone wall for a friendly visit idu vandu or kadha maadhi irukum idu or scenery maadhi imagine panikonga when a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk ipa poet enna pandranga na avaroda friend kuppuraar enga irundana avaru kudrayila vandirukkaru kudraya vandu slow pannite or ஸ்லோ பண்ணி நடந்து வந்து என்ன செய்கிறாரு கூப்பிட்றாரு பேசுகிறதுக்காக ஐ டோன்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அண்டு லுக் அரவுண்ட் ஆன் ஆல் த ஹெல்ஸ் ஐ ஹேவ் அண்ட் ஹோட் இதில் போயிட்டு என்ன சொல்கிறாருனா ஒருவேளை என் ஃப்ரெண்டு என்னை கூப்பிட்டான்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதே இடத்துல நின்று என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சுற்றி பார்க்க மாட்டேன் எந் எதனாலனா அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டுருப்பாருனா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு விவசாயம் மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காரு இல்லைனா ஏதோ ஒரு ஃபார்மிங் பண்ணுறாரு ஸோ வார்மிங் பண்ணுறப்போ அவர் அங்கங்கே சில இதை வெட்டி வச்சுருப்பார்ல ஸோ இங்கே ஹோட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மண்வெட்டி ஸோ என்ன பண்ணுறது நான் மண்வெட்டியை வச்சு வெட்டாத இடங்களை பற்றி நான் உட்காந்து பார்க்க மாட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டதில் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது நான் செய்து முடிக்காத வேலையை பற்றி நான் யோசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் ஷவுட் ஃப்ரம் வேர் ஐ ஆம் வாட் இட் இஸ் அதை மட்டும் என்ன செய்ய மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறார் ஒன்று நான் என் முடிக்காத வேலையை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் ரெண்டாவது நான் எங்கே நிற்கிறேனோ அதே இடத்துலேருந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்க மாட்டேன் நோ நாட் அஸ் தேர் இஸ் அ டைம் டு டாக் ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாரு டைம் இருக்குது அப்படின்னு நான் யோசிக்க யோசிக்க மாட்டேன் அதாவது மூணு விஷயங்களை சொல்கிறார் ஒன்று என்னோடய வேலையை பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் ரெண்டாவது அங்கேயே அதே இடத்துல நின்று என்னென்னு கேட்க மாட்டேன் மூணாவது வந்துட்டு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குல்ல பேசுகிறதுக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்க மாட்டேன் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஐ ட்ரஸ்ட் மை ஹோ அண்ட் த மெலோ கிரவுண்டு ஸோ இவர் இந்த மூணு காரியமே பண்ண மாட்டார் என்ன பண்ணுவார்னா த்ரஸ்ட் அப்படின்னா நட்டு வைக்கிறது ஹோ அப்படின்னா என்ன தோன்னா மண்வெட்டி ஸோ அவரோட மண்வெட்டியை அவர் இந்த வேலை பார்த்துட்ருக்காருல்ல அந்த கிரவுண்டில் மெலோ அப்படின்னா என்ன தோணா ஒரு கனிவான இல்லைனா மெல்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கிரவுண்டில் வந்துட்டு நட்டு வைப்பாராம் நெட்டுனா இப்போ நம்ம வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க மண்ணில் வந்துட்டு சொருகி வைக்கிறாரு பிளேட் எண்ட் அப் அண்டு ஃபைவ் ஃபீட் ஸ்டால் ஸோ இப்படி சொருகி வைக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அந்த பிளேடு வந்துட்டு மரத்தில் குத்தி சாரி மண்ணில் குத்தி ஒரு அஞ்சு அடி நீளமாக நிற்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அவர் ம அவரோட மண்வெட்டியை நிலத்தில் ஊண்டி வச்சுட்டு அன்பிளாடு பிளாடுனா மெல்லமாக நடந்து போகிறது ஐ go up to the stone wall for a friendly visit so ivar nadandhi endha pakkam povarna anga or stone wall adhavadhu avaru avar friend avar vela paakra edathukitta ga vandu pesittirukkaru so ivar enna pandra stone wall na avaroda thotathu suthiyo avar veeta suthiyo or stone wall irukum so anga poi ninnu or friendly visit maadhi en friend kuda pesuven appdi solli solraar so idhukku enna artham na en friend vandu ena pesuradhukku koopttaanga na avangala endha or velaiyum solli adhavadhu indha or kaarana kaaranamum solli na thatti kalikka maten அதுக்கு பதிலாக என் வேலையை நிறுத்திட்டு நான் அங்கே போய் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போமை முடிக்கிறாரு ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ராபர்ட் லீ ஃப்ராஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் டு ஜான் வரி டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வாஸ் அண்ட் அமெரிக்கன் பாயட் இவர் ராபர்ட் லீ ஃப்ராஸ்ட்டுங்கிறது இவரோட ஃபுல் நேம் எப்போ பிறக்கிறாருனா மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோரில் இறந்து போகிறது வந்துட்டு ஜான்வரி டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இவர் ஒரு அமெரிக்காவை சார்ந்த ஒரு கவிஞர் ஹிஸ் ஒர்க் வாஸ் இனிஷியலி பப்ளிஷ்ட் இன் இங்கிலாண்டு பிஃபோர் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் த யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இவர் யூஎஸ்எஸ் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட இவரோட ஒர்க்கெல்லாம் வந்துட்டு இவரோட புக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எங்கே பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னா இங்கிலாண்டில் தான் பப்ளிஷ் ஆகுது 
known for his realistic depictions of rural life and his command of american colloquial speech ஸோ இவர் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எதுக்கு பேர் போனவர் அப்படின்னா ரியலிஸ்டிக் டிபிக்ஷன் அதாவது உண்மையாகவே எதை பற்றி சொல்கிறார் அப்படின்னா ரூரல் லைஃப் அமெரிக்காவை சார்ந்த இந்த கிராமப்புற வாழ்க்கை இருக்குல்ல அதை பற்றி இவர் சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் கலோக்கியல் ஸ்பீச் அப்படின்னா அங்கே உள்ள உள் வட்டார பேச்சு இருக்குல்ல அந்த தோணிலையும் இவர் பேசுவார் ஏன்னா அந்த போம் பார்த்திங்கன்னா அவர் ரூரல் லைஃப் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு கூப்பிட்டார்னா எப்படி போய் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுவும் ரூரல் லைஃப் ரியலிஸ்டிக் டிபிக்ஷன் தான் Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century. So, if you are writing about what you are writing about, it is rural England. That is the grammar of the world. In the early 20th century, it is the first time you are writing about it. It is the first time you are writing about it. Using them to examine complex social and philosophical themes. So, that is the first time you are writing about it. So, that is the first time you are writing about it. So, that is the first time you are writing about it. காம்ப்ளெக்ஸ் சோஷியல் சொசைட்டி மூலமாகவோ சைக்காலஜிக்கலாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த போம் மூலமாக அதை அப்ளை பண்ணுறார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த போம் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன இவர் எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னா சிட்டி லைஃப்பில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கெலாம் ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது கிடையாது அதே மாதிரி இந்த காலத்தில் யாரும் மக்கள் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அவங்க வேலையை தான் முக்கியமாக நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ரூரல் தீமில் வந்துட்டு நான் இப்படி இருந்திருக்கேன் அவர் வந்துட்டு நீங்கள் இப்படி இல்லைன்னு யாரையும் சொல்லலை நான் இப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதுவும் ஒரு வகையில் எக்ஸாமின் பண்ணுறது தான் ஸோ இதுதான் ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் நான் இதை எங்கேருந்து எடுத்தேன்னா விக்கிபீடியாலேருந்து எடுத்தேன் டிஸ்கஷன் செஷன் இந்த போம்லேருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நம்மளோட நண்பர்களுக்கு நேரங்கள் ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது என்ன ஒரு வேலை இருந்தாலும் நம்ம நண்பர் ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாருன்னா நம்ம அதை போய் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு மேபி இவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத இந்த போம் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதுங்க ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அ ரைம் ஸ்கீம் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட் தட் ரிப்பீட்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் அ லைன் ஆர் ஸ்டான்ஸா ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னென்னா அது ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அது எங்கே ரிப்பீட் ஆகும்னா ஒரு வாக்கியத்தோட இறுதியிலையோ இல்லை ஒரு ஸ்டான்ஸாவோட இறுதியிலையோ ரிப்பீட் ஆகும் அதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம் ரீவர்ஸ் இஸ் அ ஓப்பன் ஃபார்ம் ஆஃப் பாய்ட்ரி விச் இன் இட்ஸ் மாடர்ன் ஃபார்ம் அரவுஸ் த்ரூ த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ஸ் லிப்ரே ஃபார்ம் இட் தஸ் டென்ஸ் டு ஃபாலோ த ரிதம் ஆஃப் நேச்சுரல் ஸ்பீச் ஃப்ரீவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா பொயட்ரியிலே ஒரு ஓப்பன் ஃபார்ம் இது வந்துட்டு எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து வந்திருக்கு அதுக்கு பேர் என்னென்னா லிபரே ஃபார்ம் லிபரே ஃபார்ம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரீயாக வந்துட்டு எழுதிக்கலாம் நம்மளோட ஆத்தரோட இஷ்டப்படி எந்த ரைமிங் ஸ்கீமும் யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீயாக எழுதிக்கலாம் அதான் இட் தஸ் டென்ஸ் டு ஃபாலோ த ரிதம் ஆஃப் அ நேச்சுரல் ஸ்பீச் நம்ம எப்படி பேசுகிறோமோ அந்த மாதிரியே வந்துட்டு போம் எழுதுவாங்க அதுதான் நே நேச்சுரல் ஸ்பீச்சோடு எழுதுவாங்க அதுதான் ஃப்ரீ வேர்ஸ் அதுக்கு பிளாங்க் வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைமிங் ஸ்கீம் இந்த போமோட ரைமிங் ஸ்கீம் வந்துட்டு ஃப்ரீ ரைம் பொயட் எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரைமிங் பேட்டர்னையும் ஃபாலோ பண்ணல ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ரைம் இந்த போமோட ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்னா ரோட் ஹோட் வாக் டாக் அரவுண்ட் கிரவுண்ட் டால் வால் இட் விசிட் சிமிலி அ வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் தட் கம்பேர்ஸ் சம்திங் டு சம்திங் எல்ஸ் Using the words like or as. ஒரு வேர்டோ இல்லை ஒரு ஃப்ரேஸோ ஏதாவது ஒன்று டினோட் பண்ணி இன்னொருத்தோட கம்பேர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு சிமிலி அது எப்படி கம் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த வேர்டிங்ஸில் லைக் ஆர் அஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஸோ லைக் ஆர் அஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிப்பிட்டு ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் ஆச்சுன்னா அதுதான் சிமிலி இந்த போமில் இருக்க சிமிலி என்னென்னா நோ நாட் அஸ் தேர் இஸ் அ டைம் டு வாக் ஸோ எனக்கு டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறதை போல் நான் பேசாமல் அவாய்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ யாஸ் அப்படிங்கிறது ஓப்பனாக வந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இது கம்பேர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது ஒரு சிமிலி க்ளாசரி ஹோ யூஸ் டு ஹோ டு டிக் அர்த் மண்வெட்டி He held a hoe. அவர் ஒரு மண்வெட்டியை வைத்திருக்கிறார் Shout. To say something in a loud voice. உறக்கச் சொல் 
she shouted at her friend aval toliyidam kattinal thrust a sudden strong movement forward net he thrust the hoe avar manvettiyai nettu vaitar mellow soft and pleasant kaninda it's a mellow land idu oru kaninda nilam plod to walk slowly mella sorvudan nada he plods to the school avan pallikku mella chendran in the channel la na tn syllabus english lessons ellame update pannuven நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அந்த லெசன்ஸை வாட்ச் பண்ணி இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல எப்படி வந்திருந்தா இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சேனலில் வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்பி அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அனுப்பி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க விஷிங் யூ அபண்டன்ஸ் இன் நாலேஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச்